may kamag-anak o kaibigan ka bang nakatera o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at aket barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, at 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng Comelec at DFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na imbahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa Comelec, Department of Foreign Affairs at Panahon TV. Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Para sa mga online na at nanonood sa atin ngayon, mag-iwan ng comment at maya maya lamang ay babatiin namin kayo dito sa aming programa. Pero sa ngayon, eto para sa ating mga Sileno files o yung Moon Lovers. Narito ang mga datos na may kinalaman sa buwan. Kasama dyan ang ating Mooners and Moonset at ang ating Face of the Moon. Batay sa datos ng pag-asa, ang moonrise ganap na 7.32pm habang Moonset naman, 34 minutes makalipas ng alas 6 ng umaga. Pansin mo rin bang halos fully illuminated ang buwan? Makikita pa rin tonight ang waning gibus moon. Madalas itong napagkakamalang full moon dahil magkasunod lamang ang dalawang phases na ito. Ang kaibahan, unti-unti nang nababawasan ang liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw. Dahil sa pagkilos nito, para muling kumpletohin ang orbit nito sa paligid ng daigdig. Kahapon nga ng madaling araw, naganap na ang sinasabing longest lunar eclipse of the 21st century. Sa Pilipinas, nagsimula ito bandang 1.14 a.m. at natapos pagtugtog ng 5.44 a.m. Kapag may eclipse, mistulang blood red ang buwan dahil sa pagdaan nito sa likod ng mundo. 1 hour and 43 minutes ang itinagal nito sa iba pang bahagi ng daigdig kasama dyan ng Australia, Asia, Africa, Europe at ang Southern America. Sa mga larawan sa social media, ibinahagi ng netizens ang view ng buwan mula sa kanilang lugar. Kasama dito ang larawan na kuha sa Brazil. Kita rin ang ganda ng red blood moon sa parte nitong Germany. Over the horizon naman ang view na nakuhaan sa parte ng Egypt. At syempre, hindi rin nagpahuli ang Paris, France na nakadagdag sa romantic view ng syudad ang ganda nitong moon. Kita rin ang bahagi nitong buwan sa parte naman nitong Queensland. At nagpasa rin ang larawan ng syempre pa ang mga taga-Russia. Kita rin ang ganda nitong buwan pero medyo pahupa na sa parte ng Atlantic. At kaugnay ng ating global balita na ito, narito ang magiging ng panahon para sa iba't ibang panig ng mundo. Magbabalik pa ang Panahon TV.